സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ഇനി അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫേമും ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറും എന്തില്ല ബന്ധമില്ല എന്നല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് ഫേമിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആർബിട്രേജ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് എം എം തിയറിയിൽ ആർ ആർബിട്രേജ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആർബിട്രേജ് പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പനികൾ രണ്ട് കമ്പനികളും ഒരേപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് കമ്പനികൾ അതിൽ ഒന്ന് ലിവേഡ് കമ്പനി ഒന്ന് അൺലിവേഡ് കമ്പനി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിൽ ക്യാപ് ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒന്നിൽ ഡെപ്റ്റ് ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് കമ്പനികൾ തമ്മിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഡെപ്റ്റും ഒന്നിൽ ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒന്നിൽ ഇക്വിറ്റി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികൾ ഒരു ഇക്വലിപ്രിയം പൊസിഷനിലെത്തും അതായത് രണ്ടിൻ്റെയും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള റിട്ടേൺ നമുക്ക് സെയിം ആകുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും അതിനെയാണ് ആർബിട്രേജ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എ ബയ്യിങ് എ സെക്യൂരിറ്റി വിച്ച് ഹാസ് ലോ റിസ്ക് ആൻഡ് സെല്ലിങ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഹൈ റിസ്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ബയ്യിങ് എ സെക്യൂരിറ്റി വിച്ച് ഹാസ് ലോ റിസ്ക് ആൻഡ് സെല്ലിങ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഹൈ റിസ്ക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷെയറിന് വില കുറവുള്ള മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർ കുറവുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വാങ്ങുകയും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കൂടുതലുള്ള കമ്പനിയിൽ നമ്മുടെ ഷെയർ വിൽക്കുകയും ചെയ്യും അതിനെയാണ് ആർബിട്രേജ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എം എം തിയറിയെ നമുക്ക് എന്തും പറയാം ആർബിട്രേജ് തിയറി എന്നും പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർബിട്രേജ് പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലാകാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു സ്ഥലത്ത് രണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റ് എ ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ബി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഒരു സ്ഥലത്ത് രണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റ് എ ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ബി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആപ്പിളാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ മാർക്കറ്റ് എയിൽ ഒരു ആപ്പിളിന് പത്ത് രൂപ നിരക്കിലും മാർക്കറ്റ് ബിയിൽ ഒരു ആപ്പിളിന് പതിനഞ്ച് രൂപ നിരക്കിലുമാണ് വിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മാർക്കറ്റ് ആ സാധാരണ നമ്മൾ നമുക്കൊരു അൺകണ്ടീഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫേർട്ട്ലെസ് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ആണ് ആർബിട്രേജിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളേതാ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താ സോറി ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആക്കുക നമ്മുടെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആക്കി മാറ്റുക എന്ന് വെച്ചാൽ വില കുറഞ്ഞ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ വാങ്ങും അപ്പം നമ്മൾ ആ പത്ത് രൂപയുടെ ആപ്പിൾ പത്തെണ്ണം വാങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കുക ദൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അത് പതിനഞ്ച് രൂപയുടെ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ പത്തെണ്ണം വാങ്ങി പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ് ദൻ പതിനഞ്ച് രൂപ വിലയുള്ള മാർക്കറ്റിൽ അതിനെ സെയിൽ ചെയ്യും പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ്റി അൻപത് അല്ലേ അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് നൂറ്റി അൻപത് ദൻ ബയ്യിങ് പ്രൈസോ നൂറ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ ഒരു അൻപത് രൂപ നമുക്ക് എന്തായി പ്രോഫിറ്റ് ആക്കി കിട്ടി അങ്ങനെ നമ്മൾ വില കുറഞ്ഞ സമയത്ത് വാങ്ങി വില കൂടിയ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയ കൂടിയ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആർബിട്രേജ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കതിനെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്കതിൽ പറയാനുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ആർബിട്രേജ് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എന്താണ് ആർബിട്രേജ് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ അത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിള് മുഖേന നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് കണ്ടെത്താം എക്സാമ്പിള് മുഖേന നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തത് രണ്ട് ഫേമുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കമ്പനികളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഫേം എക്സ് ഫേം വൈ ഓക്കെ കമ്പനി എക്സും കമ്പനി വൈയും ആണ് നമുക്കുള്ളത് അതിൽ കമ്പനി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലിവേഡ് ആണ് കമ്പനി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അൺലിവേഡ് ആണ് ലിവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലുണ്ട് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലുണ്ട് അൺലിവേഡ് ആണെങ്കിലും അവിടെ ലിവറേജ് ഇല്ല പകരം എന്താണ് അവിടെ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ
the form x and y are identical in all respects except that the form x has 10 percentage of 5 lakh debentures ebit is rupees 1 lakh the equity capitalization rate of x is 17 percentage while that of y is 13 percentage explain the process of arbitrage process by assuming that an investor a hold 10 percentage of shares in x company okay <coughs> question manasilayennu vicharikkunu adayathu x and y firm ore pole thaniyana ella case ilum pakshe endunde firm x nu 10 shadamanam debenture undu 5 lakshathinte debenture undu then randinte ebit nu parna same aanu 1 lakh aanu equity capitalization rate adava cost of equity nu parayunnathu endana 17 percentage aanu x nu 13 percentage in y n ini arbitrage process adayathu oru a ennalla oru investor 10 shadamanam share x company il ayalku 10 shadamanam share undengil enginiyana adinde arbitrage process ennana chodichathu appo adine namukku endu cheyam just a example ingane note il discuss cheyam adayathu ebit x company y company livered or unlivered le then ebit nu parna randakum same aanu 1 lakh then x inde pratheegam endana avade debenture undu adava debt capital undu etrayaanu 5 lakh debt capital undu y il undo illa then cost of equity cost of equity ennu parnjal etrayaanu adava capitalization rate x inu 17 percentage um y ku 13 percentage um aanu le ദെൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് പത്ത് ശതമാനം വൈക്കുണ്ടോ ഇല്ല ദെൻ നമുക്ക് ആദ്യം കാണാൻ എന്താ വാല്യൂ ഓഫ് ഫേം കാണണം കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കാണണം അല്ലേ അപ്പം അതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് കാണണം വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കാണണം അല്ലേ വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എബിറ്റ് മൈനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് ലിമിറ്ററിലാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് എബിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്കും ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ലാക്കാണ് നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റല് പത്ത് ശതമാനമാണ് നമ്മളെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ലാക്ക് ഇൻറ്റു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അഥവാ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻറ്റീൻ തൗ സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് അഥവാ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എത്ര കിട്ടും ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഇതാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി അതേപോലെ വൈ ലിമിറ്റഡിലും എന്ത് കാണണം വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി വൺ ലാക്ക് മൈനസ് സീറോ സീറോ വരാൻ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല കാരണം ഇത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ മാത്രമുള്ള കമ്പനിയാണ് അവിടെ ഡെപ്റ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല ദെൻ വൺ ലാക്ക് മൈനസ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ റേറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സെവൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഓക്കെ കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് കാണാൻ എന്താണ് ഇക്വേഷന് വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് അഥവാ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഫേം ആണ് ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഫേമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് എത്ര കിട്ടും ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ലാക്ക് എത്ര കിട്ടും സെവൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഓക്കെ എവിടെയാണെങ്കിലോ സെവൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ വാല്യൂ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ എത്രയാണ് സെവൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും കൂടെ കണ്ടെത്താം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഇക്വേഷന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈക്വൽ ടു എബിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഫേം അല്ലേ എബിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഫേം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ട്വൽവ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജും അതേപോലെ തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജും ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആ കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടു ഡെപ്റ്റിൻ്റെ കണ്ടു ദെൻ 
ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഫേമ് കണ്ടു ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓവറോൾ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടു ഓക്കെ ഇനിയാണ് ആർബിട്രേജ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർബിട്രേജ് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഫേമും ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലെത്തുന്നത് ഓക്കെ അതിന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് എ ഹോൾഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് കമ്പനി അല്ലേ എക്സ് കമ്പനിയുടെ പത്ത് ശതമാനം ഷെയർ ആര് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡ് നമുക്ക് ആദ്യം അറിയണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഏക്ക് എത്ര ശതമാനം ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും ഏക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡ് എത്രയായിരിക്കും എബിറ്റ് ഇൻറ്റു എത്രയാണോ പെർസെൻറ്റേജ് അതിൽ അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ എബിറ്റ് എത്രയാണ് അവിടുത്തെ വൺ ലാക്ക് ആണ് വൺ ലാക്ക് മാത്രമല്ല എന്തുണ്ട് അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മാത്രമേ അവിടെ എബിറ്റുള്ളൂ ഏണിങ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് അഥവാ നെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം പത്ത് ശതമാനമാണ് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡ് അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അയാളുടെ ഡിവിഡൻ ഇൻകം അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അയാളുടെ ഡിവിഡൻ ഇൻകം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇനി അയാളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അതായത് എക്സ് കമ്പനിയിലുള്ള ഷെയർ അയാൾക്ക് വിൽക്കണം കാരണം എന്താണ് അവിടെ പ്രൈസ് കൂടുതലാണ് അല്ലേ വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വാല്യൂ ഓഫ് ഫേം നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഏത് ഫേമിനാണ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫേം ടോട്ടൽ വാല്യൂ കൂടുതലുള്ളത് ഏതിനാണ് എ എക്സിനാണ് അല്ലേ വൈക്ക് കുറവാണ് അപ്പം എന്തു ചെയ്യും അവിടെ അയാൾ വാല്യൂ കൂടുതലുള്ള കമ്പനിയിൽ അത് സെയിൽ ചെയ്യണം വാല്യൂ കുറവുള്ള കമ്പനിയിൽ അത് അവിടെ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ്